Ciao a tutti amici, benvenuti nel mio canale, io sono Moira e oggi andiamo avanti con The Long Dark. Qualche giorno fa è uscito un aggiornamento del gioco, hanno sistemato alcuni bug, hanno rinnovato un po' i vari menu, hanno aggiunto eh, nuovi oggetti che si possono trovare, nuove interazioni con l'ambiente, ma cosa più importante, hanno aggiunto una nuova regione, una nuova mappa da esplorare. Hanno scritto però che si tratta di una mappa per giocatori esperti perché sarà molto molto difficile ci sono poche risorse poche casette tanti animali selvatici un clima veramente difficile quindi una mappa per chi è un esperto del gioco e ci ha giocato veramente tanto quindi eh, io direi di proseguire la nostra serie tranquillamente esplorando quelle mappe che erano già presenti nel gioco poi alla fine magari se ci avanzerà un po' di tempo daremo un'occhiata a questa nuova regione giusto così per vedere un po' com'è la mappa ma mh, se è così difficile mi sa che non sopravviveremo molto a lungo in questa nuova regione comunque direi di riprendere da dove ci siamo fermati l'ultima volta anche qui potete notare che hanno rinnovato un po' il menu Dunque, siamo all'interno del relitto della nave, non si vede assolutamente nulla. Oh, bene, adesso si vede già meglio. Intanto direi di raccogliere il nostro sacco a pelo. Abbiamo tre ore di luce e per quanto riguarda le nostre condizioni siamo messi bene. Direi allora di iniziare l'esplorazione del relitto. Se notate questi oggetti lasciati qui per terra li ho appena buttati via io perché lo zaino pesava troppo. Sono tutte cose che avevamo già e pesano soltanto nello zaino quindi ho preferito buttarle. Qua invece cosa abbiamo? Abbiamo dei rottami ma direi di non prenderli. Del carbone? Ah sapete cosa? Mi avete detto che... Qui si dovrebbe poter accendere questo macchinario, però ci vuole tipo un combustibile, questo è... no no no, altro carbone. Eccolo qua, fornace! Ah, posso accendere un fuoco! Ah no, vabbè, allora niente. No, non mi conviene allora accendere, vediamo come mi fa utilizzare il carbone. No, ma non mi fa utilizzare il carbone. No, non me lo fa utilizzare. Forse qua? Ah, qua potrei forgiare degli oggetti, forse. Salve. Sì, probabilmente il carbone servirà per alimentare il fuoco. Mm, sì, è molto probabile che sarà per alimentare il fuoco, non per accenderlo. Vabbè, direi di lasciare tutto. Tanto non ci serve. Poi. Uh, qua c'è una tanica intanto. Quanti 3 litri? Wow, tantissimi! Eh, ci servono questi assolutamente per la lanterna. Eh, dunque, ne abbiamo uno da 0,64. No, dai, teniamo tutto. Per fortuna che mi sono liberata di un po' di oggetti prima. Un altro colpo del fucile, va bene. E qua non c'è altro. Uh, invece sì. Una benda? No, la benda la lascio perché mi sono accorta di avere tipo un chilo di bende. <ride> Quindi direi che ci bastano. Iniziamo l'esplorazione del relitto. Questo? Ma è vuoto. Nulla. Un altro kit di pronto soccorso, ma... No, questo non lo prendo. Neanche la benda, non la prendo. Schedario. Il tale erbe ce l'abbiamo già. Qua nulla. Un'aranciata, vabbè dai, la prendiamo. Anche per il cibo mi conviene adesso prenderne sempre meno. Nulla e questi sono tutti aperti. Andiamo. Allora, qua ci sono le scale che vanno al piano di sopra, però aspettate un momento perché qua ho un po'... sono un po' andata via veloce nello scorso episodio e non ho controllato tutto. Questa l'abbiamo lasciata noi. 
fa un po' fatica a camminare, non credo sia per il peso dello zaino, ma proprio perché il relitto è tutto storto, quindi fa fatica lei ad andare avanti. Lì c'è del tessuto, ma non lo prendo. Qua non c'è nulla. C'è della legna. No, e qua siamo tornati all'inizio, va bene. E allora proviamo ad andare su. Questo qua... Ah, questo si può aprire, no. Oddio. <ride> È terribile. Ah, qua forse ci sono le cabine. Dove dormivano i marinai. Diamo un'occhiata a tutto. Certo che il relitto tutto storto sta cominciando a darmi mal di testa. <ride> Oddio. Qua nulla. Entriamo qui allora. Forza. Qua dietro ci sono antidolorifici. Vabbè dai, questi li prendiamo. Dei letti. E niente, no. Qua non c'è niente. Usciamo. Ah, guardate, hanno aggiunto anche questa cosa con l'aggiornamento. Se io provo a correre, mi dice che non ce la fa. Hmm. Devono averlo appena aggiunto. Qua ah, nulla, nulla. Questa deve essere forse la cucina? Sì, sì, questa è la cucina. Latte condensato e lo prenderei. Qua sopra non c'è niente. Una porta. Ah, di qua si esce. E eh, vabbè, usciamo, tanto non penso ci sia altro da esplorare qui. Wow, ma siamo sopra! Ah, pensavo di uscire direttamente sul mare, invece no! Siamo proprio... Cos'è, il ponte dovrebbe essere questo? Il ponte della nave? Wow! C'è un po' di nebbia? Hmm, accidenti, si è alzata la nebbia! Direi di non precipitare. Allora, qua si sale ancora, però aspetta. Se io invece andavo di qua... Ah, un altro cadavere. Un cappotto invernale semplice. Vediamo com'è. Questo? No. Mm, vi spiego un attimo questi numeri, perché negli scorsi episodi, quando magari lasciavo un paio di guanti, nei commenti mi scrivevate che erano meglio dei miei perché questa barra era più alta, ma non bisogna guardare solo questa barra, ma anche queste due cose qui. Questa barra ci mostra sì le condizioni del, del vestito, se è buono, se ha buchi, se è strappato, eccetera, ma questi sono i punti più importanti, qua ci fa capire quanto calore ci dà ci dà un grado e mezzo in più questo invece è il bonus del vento cioè quanto ci protegge dal vento in questo caso mh, è migliore per quanto riguarda il vento ma è peggiore per quanto riguarda il calore rispetto al nostro quindi io lo lascio qua c'è altro per caso Accidenti, no! Questa, questo qua è l'arpione che usavano per agganciare le balene, povere! Che cosa crudele! Questo che cos'è? Rottami... Ah, sì, 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 lo so che il sole sta tramontando, ma tranquilla, tanto passiamo la notte all'interno del, del relitto. Visto che ci sono anche dei letti, no, non serve neanche che uso il sacco a pelo. Anche perché con questa nebbia mh, comunque sarebbe stato inutile proseguire. Oh, qua c'è una scatola. Ah, un altro piede di porco. Controlliamolo perché forse il nostro si è rotto anche. Questo è vuoto. Sì, mi sa che è migliore del nostro. Vediamo dov'è. Sì, sì, esatto. Quindi questo lo lasciamo e teniamo l'altro. Qui mi sembra che non ci sia nulla, però io non vedo niente. Aspetta. Oh, bene. No, non c'è altro. 
E vabbè, niente, allora torniamo dentro e andiamo a dormire. Ma là c'è qualcosa? Ah no, ci sono sempre delle ossa di balena. A questo punto io direi appena passa la notte ritorniamo sulla strada principale e proseguiamo sulla strada. Servirebbe un letto. Magari quello là in fondo che c'è anche una coperta. Uh, ma c'è qualcosa qui. L'ho visto questo io, no. Non l'ho visto, no. Una scatoletta. Una soda. Va bene. Allora, spegniamo la lanterna. Non si vede niente. Abbiamo, intanto qua notate anche il menu, l'hanno cambiato. Abbiamo un'ora di luce. Ci sono 10 gradi. Sì, dai, direi che possiamo dormire tranquillamente 12 ore. Bene, come siamo messi. Uh, siamo super disidratati. Dobbiamo anche mangiare qualcosa. No, sento il vento. Mi sa tanto che sia... Eh, sì, senti il vento come che soffia. Accidenti, no. Ancora un'altra soda. No, 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 c'è una tempesta fuori. C'è sicuramente una tempesta. Andiamo a vedere, ma... Eh, no, dai! No. Vabbè che ci sarebbero anche meno 8 gradi. No, in realtà ce ne sono meno 19. Siamo noi che ne percepiamo meno 8. Un cervo! Ma cosa fai, cervo? No, 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 assolutamente. Accidenti, devo dormire ancora. Per forza. Dai, non corre. Eh, dobbiamo dormire, per forza. Proverei a questo punto a dormire due ore. Aspettate, come sono messa? No, sono messa bene. You made it? Ah, siamo sopravvissuti 10 giorni, bene. Eh no, devo dormire un'altra ora perché lei non riesce a capire se è giorno o notte, vuol dire che c'è ancora la tempesta. Dai. No, non dirmi che passiamo tutto il giorno qui dentro. Eh sì, ancora lei non riesce a capire. Ah, accidenti, stiamo sprecando tutto il giorno però... No, devo uscire. No, non, posso, non possiamo restare qua tutto il giorno. Dai. Eh, vabbè, intanto beviamo qualcosa. Proviamo ad uscire. Forza. No, ma sentite che rumori. No, peggio di prima. Ma che cos'è? <ride> Oddio! Ma state scherzando? No, ma hai visto una tempesta di neve peggiore di questa? Non vedo niente! No, no, vai dentro! No, 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 no. andiamo dentro, andiamo dentro! Uh. Oddio, che freddo che mi è venuto! No, 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 no! Volevo provare almeno a ritornare alla, al porto! Allo stabilimento di pesca, ma non vedo neanche dov'è! È impossibile! È impossibile! Dai, sette ore di luce! Forse ha capito, riesce a capire se è giorno o notte, quindi forse la nebbia se n'è andata. Ma il vento mi sa che c'è ancora. Si può capire se... Ah no, non si capisce. Forza! Forza Grandissima Partiamo subito 
Partiamo subito! Aspetta, come si fa a scendere? Devo tornare dentro! Dai, che è passata la tempesta! Ce la possiamo fare, abbiamo sette ore di luce! Eh, però io non vedo nulla adesso. Forza che ce la possiamo fare! Andiamo! Come siamo messi però... Eh no, è meglio forse mangiare qualcosa prima. Mangiamo questi che stanno andando a male. Apri. Sì, il cibo per cane non è proprio il massimo però. Che ci danno anche calorie. Mangiamo anche questo. Bene. E abbiamo poca sete. No, dai, direi che può resistere. Usciamo. Allora, intanto spegniamo questa. Armiamoci del nostro fucile e partiamo. Uh, beh, oddio, la nebbia c'è ancora, eh. La nebbia c'è ancora, però abbiamo soltanto quanto? 6 ore di luce. Mi conviene proseguire. Ritorniamo sulla strada se ce la facciamo. Speriamo di non incontrare altri lupi. Vabbè che nel, nello scorso episodio abbiamo fatto una strage. <ride> Dovremmo aver ucciso praticamente tutta la famiglia di lupi di questa zona. Quindi magari non ne incontriamo più. Ce la fai a salire qua? Quanti gradi ci sono? Non ho neanche controllato. Zero. Allora, qua c'è la strada principale. Sì. Sento anche il rumore della cascata. Eccola là. Bene. E allora, niente, proseguiamo dritti lungo questa strada. Però con questa nebbia si fa veramente fatica a vedere tutto intorno. Spero di non perdere casette. Comunque sì, per quanto riguarda il nuovo aggiornamento, vi dicevo, hanno aggiunto questa nuova mappa per giocatori esperti. Mm, non so, mi sembra un po' difficile per me, quindi proseguirei la serie eh, scoprendo le mappe che erano già presenti nel gioco. Poi magari possiamo anche concludere lì la serie, la nuova mappa la potremo vedere più avanti. Là forse c'è qualcosa? Uh! Uh, no, 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 l'orso, 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 l'orso! Quello che cos'è? Non lo so. L'orso! Vai qua! Eh, no, però... Oddio, là c'era qualcosa. Là c'era qualcosa. E anche qui, però. Ma se io tipo gli sparo in testa? Vuoi che ce la faccia a correre fin qua? E mi prende? Aspettate un attimo che prima controllo... Ah, qua c'è una casetta? Oh no, sapete che cos'è questa? È un'altra miniera. Sembrerebbe l'entrata per un'altra miniera questa. Eh sì. No, miniera abbandonata ancora. 
No, probabilmente sapete cosa? Potrebbe essere l'accesso verso un'altra mappa. Però io volevo prima continuare ad esplorare questa. Oddio, forse mi ha sentito. Mi ha, mi ha no, non mi ha sentito. No, sta salendo qua! No, 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 vai alla miniera! Vai alla miniera! No, 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 no! Se mi prende siamo morti, se mi prende siamo morti! Ah, ah! Vai qua! Vai dentro! Ah! Oddio! No! No, dai, però! Non volevo esplorare la miniera! Fiammiferi di legno, no, non li prendo. Non voglio esplorare la miniera perché sicuramente collegherà ad una nuova mappa. Io volevo prima finire di esplorare questa. Oddio, questo ci uccide. Questo ci uccide. Eccolo lì. Che faccio? Gli sparo? Magari un... Oh, si è incastrato! Sapete che forse... Uh, è scappato! È scappato! E se ne va! Vabbè, ok, dai, almeno non l'ho ucciso. Mi sarebbe dispiaciuto uccidere l'orso. Ah, l'ho ferito. Che fa? Torna indietro? No. No, 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 non incastrarti, dai, finché se n'è andato. Andiamo avanti. Bene, 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 bene. Possiamo forse proseguire. Mi dispiace. No, forse non muore, perché comunque l'orso è più grosso dei lupi, quindi una piccola ferita non dovrebbe fargli male, spero. Almeno possiamo proseguire. No, no, non torna indietro a vendicarsi, eh? Spero di no. Andiamo! No, non penso. Però corre veloce. Corre veloce e questa cosa mi preoccupa. Perché noi invece non corriamo. Comunque qua abbiamo trovato un ponte. E ci sono anche tanti coniglietti. No, sta iniziando a nevicare? Sì. Accidenti. Salve coniglietti! Voi siete amichevoli invece. Sì, no, a voi non vi sparo, tranquilli. Una macchina. E lì c'è una cascata. Abbiamo scoperto una nuova zona. Il ponte rotto. Tanto l'orso non arriva, no. Pe pensavo mi attaccasse l'orso, invece è scappato. Vabbè. Questo Vediamo se posso fare qualcosa qua dentro intanto. Attrezzi comuni no, non li... Anzi no, facciamo una cosa, li prendiamo un attimo. Perché mi avete detto che magari questi attrezzi possono essere utili per riparare la macchina. Quindi magari adesso ci proviamo. Qua però non vedo nulla. Proviamo dietro, si sta alzando anche il vento eh. Ma ah, niente, no. Nel portabagagli io sento rumori strani. Eh, si è alzato il vento però. No, il berrettino no. Sciarpa sì. Bengala sì. Vediamo subito la sciarpa. E eh, che vento si è alzato. Sì, questa la indossiamo e questa la buttiamo. No, accidenti. Cofano. No. No, gli attrezzi non li posso comunque utilizzare. Vabbè, niente, allora li buttiamo. E gli attrezzi, eccoli qua. Lascia. Però io qua come faccio a passare? Mm, ah, ma sapete che io di là non ci arrivo? Non ci arrivo. Perché non... No, non, non posso arrivarci, aspettate. Dobbiamo trovare un riparo comunque. Dobbiamo riuscire a trovare un riparo. Qua da qualche parte. Uh, no, forse se scendo... Proviamo un attimo a scendere. Vediamo se si può. No, non si può scendere qua. 
Uh, ma è una caverna questa? Magari possiamo ripararci qua un'oretta? E che cos'è? No, mi sa che questa è la tana dell'orso. Mi sa che questa è la tana dell'orso. Non penso mi convenga riposarmi qui dentro. Che cos'è? Legna? Legna, sì. Eh, niente. Allora sapete che facciamo? Perché lei non cammina più? Sei già stanca? No, non è stanca. Oh, è qua la roccia che non riesce a camminare sulla roccia? E non cammina più. Eccola, eccola, adesso è ripartita. Eh, dicevo, niente, mi sa che qua non si può proseguire. Siamo arrivati alla fine della mappa. Per... Oddio, quanti gradi ci sono? Meno 8. Uh, uh, che è successo? <ride> Oddio, stavo guardando il cielo, pensavo fosse caduta nel precipizio. Vedete che qua non possiamo scendere. Io non posso raggiungere l'altra parte del ponte. Non c'è modo di scendere. Ho come la sensazione che la mappa finisca qua. Perché come faccio? No, anche se io scendo qua nel mare. Vediamo se io scendo nel mare. Se c'è un punto per risalire. No, no, come faccio? Mi arrampico sulle rocce. E eh, vabbè, io allora sarei tentata ad andare nella miniera. Eh sì, anche perché con questa tempesta è inutile provare ad arrampicarsi su, sulle montagne. Quindi niente, dai. Torniamo alla miniera. La mappa sicuramente qua finisce. Non si può proseguire oltre. Mm, anche perché secondo me hanno messo la miniera proprio vicino a dove finisce la mappa. Così una persona arriva qua, vede che la mappa è finita e può andare nella miniera e raggiungere la prossima mappa. Sicuramente è così. Aspettate che non vorrei ci fosse l'orso che torna a vendicarsi. Eh, dunque la miniera era qua sopra se non sbaglio Ho sentito un rumore No non mi sembra di vedere l'orso Allora andiamo su Ma quella là è una carcassa di un animale? Aspettate che vado a vedere che cos'è quella cosa. Sempre se riesco ad arrampicarmi qua in cima. Sì. No, no, dai che ce la facevi. Ah, che peccato. Aspetta, forse da qua. Forse da qua ce la facciamo. Vediamo un po'. No, mi sa che è soltanto un albero caduto. Ah no, no, è la carcassa di un lupo. Un lupo congelato. Eh, se lo sarà mangiato l'orso di prima. Eccoci qua di nuovo nelle miniere. Allora, io direi che possiamo fermarci qua con questo episodio. Magari faccio dormire la nostra protagonista per un'oretta, così si riposa e intanto il gioco salva. E poi nella prossima parte probabilmente scopriremo una nuova mappa. Quindi ci fermiamo qua, lasciate un piace un commento se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al mio canale e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao a tutti!